சமையல் ஒரு கலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சமையல் கலைஞர்கள் அப்படின்வாங்க ஸோ ஒரு ஆர்ட் அப்படின்றது தான் ஒரு ஒரு தாய்க்கு அப்புறம் ஒரு ஃபுட்டு தான் அவ்வளோ லவ்லியான ஒரு விஷயம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் எனக்கு நிஜமாகவே பிடிக்கும் நான் சமைக்கிறதுன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே கேட்டிங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னு தெரியாது நான் திடீர்னு ஏதாவது சமைச்சிட்டு ஃபோன் பண்ணி போவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸை ஃபோன் பண்ணி என் கொலீக்ஸ் என் கூட ஒர்க் பண்ணுற கோ ஆர்டிஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை டெக்னீஷியன்ஸாக இருக்கட்டும் ஃபோன் பண்ணி வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு விஷயம் தெரியாதவங்க உடனே ஓடி வந்துடுவாங்க ஆனால் திடீர்னு சம்டைம்ஸ் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை கூப்பிட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தா இல்லை இன்னைக்கு கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன் அப்படின்னு தப்பிச்சவங்கெல்லாம் இருக்காங்க ஸோ அது ஒரு ட்ரையலாக இருக்கிறன்ற பேசிஸில் நிறைய புது டிஷஸ் எல்லாம் பண்ணுவேன் நல்ல விஷயங்க ஒரு சமையல்ன்ற ஒரு விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன டென்ஷன் இருந்தாலும் நம்ம இப்போ ஒரு டிவி பார்க்குற மாதிரி ஒரு மூவிஸ்க்கு போகிற மாதிரி ஒரு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்தை செய்கிற மாதிரி சமையலில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஏதாவது டென்ஷன் இருக்குது அதனால் நீங்கள் சமைக்க வந்து பாருங்கள் ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் அதில் போயிடணும் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலான்னு ஸோ அந்த டென்ஷனும் ஒரு ஒரு இறங்கி இருக்கும் ஒரு நல்ல விஷயம் அதே மாதிரி ஐஸ் கூட பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ரெட் ஆரஞ்ச் க்ரீன் அண்ட் ஒயிட் கலர்ஸ் ஆல்சோ சேஞ்ச் ஒரு மூடுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தான் ஃபுட் கூட அது முக்கியமான விஷயம் ஃபுட்டுன்றது ஒரு நல்ல விஷயம் அதுலேயும் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு நிறைய ஃபுட்ஸ் இருக்குது பட் நான் இப்போ தான் அது பக்கமாக தான் கொஞ்சம் ரொம்ப ஹெல்த் கான்ஷியஸ் ஆகிட்டேன் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியெலாம் அந்தந்த ஏஜில் எல்லோரும் எப்படி ஃபுட்டு அடிக்டாக இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி தான் நிறைய கண்டதையும் சாப்பிடுவேன் டைம் டைமுக்கு சாப்பிட்றது அது இருக்காது ஸோ அதுக்காக நான் ஷூட்டிங்கில் இருந்தேன் அதனால் டைம் ஷூட்டிங்கில் இருந்தால் தான் நான் கரெக்டாக டைமுக்கு சாப்பிடுவேன் ஏன்னா ஷூட்டிங்கில் இருந்தால் கரெக்டாக நம்ம சாப்பாடு டைமுக்கு கரெக்டாக சாப்பாடு கொடுத்துருவாங்க லன்ச்சுக்கு கரெக்டாக கொடுத்துருவாங்க ஈவினிங் எல்லாம் என்னென்ன டைமில் என்னென்ன வேணுமோ கரெக்டாக கொடுத்துருவாங்க வெளியில் இருக்கிறப்ப தான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் எஸ்பெஷலி நம்ம ஏதாவது ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ டைமுக்கு சாப்பிட மாட்டோம் இன்னும் பெட்டராக எதாவது ஹோட்டல் வரும் இன்னும் பெட்டராக எதாவது ஹோட்டல் வரும் அப்படின்னா நான் நிறைய ட்ராவல் பண்ணுவேன் ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் இருக்கப்போ சரி அடுத்ததில் பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது நம்ம ஆக்சுவலி யூ கேன் பேக் யூர் ஃபுட் அப்படின்றது வெளியில் போய் கண்டதை சாப்பிட்டுட்டு உடம்பு ட்ராவலிங்கில் வந்து ரொம்ப ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருக்கணும் பிகாஸ் ஃபுட்டுனால நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் உங்களுக்கு தெரியும் யூ நாட் கெட் ப்ராப்பர் ரெஸ்ட் ரூம்ஸு ஸோ ட்ரைவிங்கில் ப்ராப்ளம் வரும் உங்கள் கிட்டினஸ் வரலாம் சார் என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரியாது பட் நான் டோட்டலாக ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியை நான் தப்பு சொல்ல வரல ஐ எம் டாக்கிங் அவுட் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை சாப்பிடணுன்ற ஒரு நிலைமை போய் நம்மளுக்கு இது தான் சாப்பிட்ணும் அது இது தானே டிஃபைன் பண்ணுறேன் நான் ஹெல்த்தியான ஃபுட் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருந்தே எடுத்துகிட்டு போகலாம் சும்மா பேக் பண்ணி நல்ல விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது ட்ராவல் பண்ணுறப்போ என்னென்னமோ சாப்பிட்றோம் வாங்கி ஃப்ரைட் டீப் ஃப்ரைடு இதெல்லாம் அதுக்காக டீப் ஃப்ரையே சாப்பிடாதீங்க டயட் பண்ணுங்கள் அப்படின்லாம் சொல்ல எப்போ வேணுமோ அதை சாப்பிட்டுக்கலாம் சத்தியமாக தொடவே கூடாதுன்றதெல்லாம் அப்புறம் எதுக்குங்க வாழ்ந்துட்டு நல்ல சுவையான ஃபுட் சாப்பிடணும் பட் அது ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறப்போ ஸ்ப்ரவுட்ஸ் பண்ணலாம் முளைச்ச கடலை பச்சைப்பயிறு இதெல்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் நானும் ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் ஒரு ராகி அதான் கேழ்வரகுன்னு சொல்லக்கூடியதோ இல்லை பச்சைப்பயிறோ நீங்கள் நைட் ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா கூட ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் நல்லா ஊறி இருக்கும் அது நைட் எடுத்து கட்டிடுங்க காலையில் வச்சிங்கன்னா நைட் கட்டிட்டு துணியில் கட்டிட்டு அதை தொங்க விட்டால் போதும் அதுக்கு தனியாக ஒரு கண்டெய்னர்லாம் வேணும்னு இல்லை பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்ப்ரோட் ஃபார்ம் ஆகிடும் அதை வந்து நீங்கள் நல்லெண்ணெய் இல்லை லைக் உங்கள் ரெகுலர் பொரியல் எப்படி செய்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ ஆரோக்கியமான விஷயம் அந்த முளைச்ச கடல அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயம் அதே மாதிரி நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறப்போ நீங்கள் அதுதான் சொல்லணே நம்ம சிப்ஸு மிக்சர்ஸு டீப் ஃப்ரைட் ஐ எம் நாட் ஸ்பெசிஃபிக் அட்ரஸ் டீப் ஃப்ரைடு எந்த ஆயில் எப்போ பண்ணாங்க பேக் பண்ணி எவ்வளோ நாள் ஆச்சு இதெல்லாம் தெரியாது சிம்பிளாக பண்ணலாம் டக்குன்னு பண்ணலாம் நம்ம இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு பட் நான் அதை வந்து அவ்வளோ ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட் கூட நம்ம வீட்லேயே அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் டைம் ஆகிடுச்சு டக் அப்படின்னு ரெடி பண்ணிட்டோம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படின்றது அந்த டக்குன்றது நம்ம இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட்
அது மாதிரி கம்பு கொள்ளு சாம என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க என்ன இப்படி ஆகிட்டு நீ ஹாஸ்கிராம் அது இது சாப்பிடுவ குதிரை ஆடு மாடு சாப்பிட்றதெல்லாம் நீ சாப்பிட்டுட்டுருக்கே அப்படின்னு நம்ம தான் அப்படி நினச்சிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஃபுட் அதே மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஒரு ரைஸே தொடக்கூடாது நிறைய காபோஸ் இருக்குது நிறைய வெயிட் போடுவோம் ரைஸே நான் வந்து தொட்டு ஒரு ஒரு வருஷம் ஆச்சு ஆறு மாதம் அப்படி இல்லை கொஞ்சம் தேவை தான் அதுக்காக நாக்க கட்டுப்படுத்தி அப்படி எதுக்கு வாழ போகிறோன்னு தெரில வாழ்கிறதே நம்ம சாப்பாடுக்காக தான் வாழ்கிறது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும் இல்லை மெயினான விஷயம் சாப்பாடும் ஸோ அதனால் அதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டு அப்படி ஒன்றும் ஹெல்த்தை பார்த்துக்கணும் இல்லை தப்பான விஷயங்களை சாப்பிடக்கூடாது தப்பான பழக்கங்கள் இருக்கக்கூடாது தவிர எது சாப்பிட்டா நல்லா தான் குவான்டிட்டி மேட்டர்ஸ் குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி இது ரெண்டும் நீங்கள் கரெக்டாக கிராஃப் பண்ணி கொண்டு போனீங்கனாலே ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இதை நான் தொட மாட்டேன் ஆயில் டீப் ஃப்ரை சாப்பிட மாட்டேன் நான் வந்து ஸ்டீம் தான் சாப்பிடுவேன் அந்த இது சாப்பிட மாட்டேன் நிறைய ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபுட்ஸ் வந்துருச்சு பட் ஃபுட்டில் வந்து நான் தான் சொல்கிறேங்க நம்ம கிட்டே நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணி சாப்பிடணுன்றதே இல்லை நம்ம கிட்டே எல்லாமே இருக்குது யூ கேன் டேக் அதே மாதிரி முக்கியமான விஷயம் ஃப்ரூட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ முடியுமோ அப்படியே சாப்பிட்டு பழகுங்க அது ஜூஸ் பண்ணாலே அதனோட ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் திங் வில் கோ அதில் மெயினாக ஃபைபர் கண்டென்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரூட்ஸில் வந்து போயிடும் எல்லாருமே இன்ஸ்டண்ட்டாக டக்குன்னு ஜூஸ் அடிச்சு கொடுங்க ஏன் பல் இல்லாதவன் ஜூஸ் குடிக்கலாம் ஏன் குழந்தைங்களுக்கு ஜூஸ் குடிக்கலாம் நம்ம ஏன் ஜூஸ் போகணும் நல்லா மென்று சாப்பிட்டா அதில் வந்து கம்ஸ் கம்ஸும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கும் அது இகுறு இகுறுன்னு சொல்லக்கூடியது பல் வந்து ப்ரஷ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் நல்ல ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் மென்று சாப்பிட்டீங்கன்னா அதை கேபிட்டிஸ் அது இதெல்லாம் க்ளீன் ஆகும் ஸோ அந்த துர்நாற்றம் இதெல்லாம் வராமல் இன்ஸ்டண்ட்டாக தப்பிட்டேன் ஃப்ரூட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுட்டு பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி நிறைய பேர் நான் டயட்டில் இருக்கேன் முட்டை சாப்பிட மாட்டேன் நான் வந்து யோக்கு சாப்பிட மாட்டேன் ஒயிட் நல்ல விஷயம் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஹேபிட்ஸ் இருக்கும் அதுக்காக நான் யோக் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் சில பேர் இருக்குது யோக் சாப்பிடக்கூடாது ஒயிட் மட்டும் தான் சாப்பிடணும் ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருக்கணும் அதுக்காக நாக்கை சாகடித்து வாழ்கிறதுல அர்த்தமே இல்லை யூஸே இல்லை சுவைன்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி எந்த உணவாக இருந்தாலும் நல்லா மென்று சாப்பிடணும் மென்று சாப்பிடணும் அதுலேயும் ஒரு ஹெல்த் விஷயமாலாம் சொல்ல ஏன்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய விஷயம் இந்த நாக்கு இதில் மட்டும்தான் அந்த டேஸ்ட் தெரியும் ஸோ அந்த டைம் தான் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் சாப்பிட்றத ரசித்து ரசித்து லவ் பண்ணி மென்று நல்லா சுவைச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த பல்க் ஃபுட்ஸ் கப்பு கப்புன்னு எடுக்கிறவங்களுக்கே தொப்பை அதிகமாக இருக்கும் கம்மியாக சாப்பிடுவாங்க பட் பார்த்தீங்கன்னா வயிறு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஸோ ஒபிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் நல்ல வயிறு ஃப்ளாட் நீங்கள் எல்லாமே பாருங்களேன் மனுஷனோட பாடி அது தான் மைண்ட் இஸ் ரிலேட்டட் டு யுவர் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் ஆல்சோ மென்டல் ஹெல்த் இஸ் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்துன்னு சொல்லுவேன் ஸோ மைண்டில் நல்லா நினச்சி ஒன்று ரசித்து லவ் பண்ணி பண்ணாலே எல்லாமே சாப்பிட்லாம் சாஃப்டாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி சாப்பிட்றப்ப நீங்கள் ரசித்து பண்ணால் தான் கலர்ஸ்ன்னு சொன்னேன் ஏற்கனவே கலர்ஸ் ஸ்மெல் சாப்பிட்றப்போ அந்த ஸ்மெல் ப்ளஸ் டேஸ்ட் ப்ளஸ் இயர்ஸ் ஐம்பொழுங்களும் ஒன்றா ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க சாப்பிட்றப்ப அந்த மாதிரி ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கான்சன்ட்ரேஷனாக ரொம்ப கிளாஸில் உட்கார மாதிரி இல்லை லவ் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் உங்கள் பாடி வந்து அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் நீங்கள் மனசால் அதை லவ் பண்ணுறது உங்கள் பாடியில் இருக்க எல்லா பார்ட்ஸும் அதை லவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ லவ் பண்ணுறதுனால பிடிச்ச விஷயத்த தான் நம்ம நம்ம லவ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் லவ் பண்ணி சாப்பிடுங்க ரசித்து ருசிச்சுன்றத விட புதுசாக வந்து காதலிச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இன்றைக்கி இந்த செட்டி நாடு சிக்கன் நான் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு யூஷுவல் யூஸ்வலாக பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக வந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் என்ன ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணேன் நீங்கள்லாம் பார்க்குறீங்களேன்னு ஸோ நான் பண்ண இந்த சிக்கன் செட்டி நாடை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு எங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க தேங்க்யூ பாய்